everyone welcome back to my youtube channel joint of Mormon english coaching today i am going to discuss about imperative sentence and interrogative sentence to ajke ami alochona korte jacchi interrogative sentence ebong imperative sentence somporke to interrogative sentence kake bole ebong imperative sentence kake bole tar udaharan ajke ami alochona korbo ekdom basic level er alochona ebong jara নতুন শিখছে বা যারা ইংরেজিতে দুর্বল গ্রামারে তাদের খুবই কাজে লাগবে ক্লাসটা ওকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সরি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স প্রশ্নসূচক বাক্য যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় বা জিজ্ঞাসা করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় বা জিজ্ঞাসা করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে প্রশ্নসূচক বাক্য তো তার উদাহরণ কিছু রয়েছে আমি তিনি নিচে দিয়েছি যেমন প্রশ্ন করা হোয়াট ইজ ইউর নেম তোমার নাম কি এটা প্রশ্ন করা বোঝাচ্ছে হু আর ইউ তুমি কে ডু ইউ লাভ মি তুমি কি আমাকে ভালোবাসো প্রশ্ন করা হচ্ছে আর ইউ ম্যাট তুমি কি পাগল তারপরে দেখো হোয়ার ডু ইউ লিভ তুমি কোথায় বাস করো এ দেখো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে সবসময় প্রশ্নসূচক চিহ্ন হবে ইন্টারোগেটিভ মার্ক হবে এই দেখো সব বাক্যের শেষে প্রশ্নসূচক বাক্য আছে এরকম আরও অনেক হাজারো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন হোয়াট ইজ ইউর ফাদার্স নেম তারপর মনে করো আর ইউ নন সেন্স এরকম মানে প্রশ্ন কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা বা জিজ্ঞাসা করা যেমন হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন তোমার পেশা কি এগুলো সব হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ তো এবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে ব্যাকো নিচে আই এম পি ই আর এ টি আই ভি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ অনুরোধ নিষেধ উপদেশ ইত্যাদি করা বোঝায় তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে তো যে বাক্য দ্বারা আদেশ করা বোঝাবে বা নিষেধ করা বা উপদেশ ইত্যাদি করা বোঝাবে সেটা হচ্ছে তোমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দিই বুঝতে সুবিধা হয়ে যাবে তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পলগুলো হবে এরকম এক নাম্বার প্লিজ পি এল ইএস প্লিজ গিভ মি এ পেন দয়া করে আমাকে একটি কলম দিন বা কলম দাও এটা কি অনুরোধ করা হচ্ছে প্লিজ দেখুন তাহলে এটা কী হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থাকে না শুরুতেই ভার্ব দিয়ে শুরু হয় সেটা হচ্ছে মূল ভার্ব ভার্বের হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ ভি ওয়ান যাই হোক তারপর এক্সাম্পল টু ডু নট রান ইন দ্য সান রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করোনায় এটা নিষেধ করা বোঝাচ্ছে যে রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করোনা এটা বারণ করা হচ্ছে নিষেধ আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ফুল স্টপ হয় দেখো তারপরে নেক্সট এক্সাম্পল নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হচ্ছে work hard or you will fail kotor porishram koro na hole tumi byartho hobe eta hocche upodesh work hard mane kotor porishram koro or you will fail na hole tumi byartho hobe 
এটা অবশ্যই কি করা বোঝাচ্ছে উপদেশ করা বোঝাচ্ছে তাহলে কি গেল অনুরোধ করা বোঝালো নিষেধ করা বোঝালো এটা উপদেশ করা বোঝাচ্ছে আর একটা যেমন গো টু ইউর সিট তোমার আসনে চলে যাও বা তোমার জায়গায় চলে যাও এটা নির্দেশ করা বোঝাচ্ছে অর্ডার করা বোঝাচ্ছে গো টু ইউর সিট এক্সাম্পল ফাইভ স্টপ টকিং কথা বলা বন্ধ করো এটাও অর্ডার করা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আদেশ করা বোঝাচ্ছে বোঝা গেল এবং তেমনই আর একটা উদাহরণ প্লিজ হেল্প মি এই যে প্লিজ কথাটা আছে দয়া করে আমাকে সাহায্য করো তো এই বাক্যগুলো হচ্ছে কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ বোঝা গেল তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে সেন্টেন্স দ্বারা কি করা বোঝায় আদেশ অনুরোধ নিষেধ উপদেশ ইত্যাদি করা বোঝায় সেটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলোর উদাহরণ দেওয়া হয়ে গেছে যেমন এই নাম্বার আছে প্লিজ গিভ মি এ পেন আমাকে একটা দয়া করে কলম দিন দুই নাম্বার আছে ডু নট রান ইন দ্য সান রোদ্রে দৌড়া দৌড়ি করো না তিন নাম্বার ওয়ার্ক হার্ট অর ইউ উইল ফেল কঠোর পরিশ্রম করো তা না হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে গো টু ইউর সিট তোমার আসনে যাও ওটা হচ্ছে তোমার কি করা আদেশ করা হচ্ছে স্টপ টকিং কথা বলা বন্ধ করো আদেশ করা হচ্ছে প্লিজ হেল্প মি দয়া করে আমাকে সাহায্য করো অনুরোধ করা বোঝাচ্ছে তার মানে এই বাক্যগুলো সবগুলোই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সবসময় আদেশ অনুরোধ নিষেধ উপদেশ ইত্যাদি করা বোঝায় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে প্লিজ লেন্ট মি সাম মানি দয়া করে আমাকে কিছু টাকা ধার দাও বা তুমি কেউ বলতে পারে ডোন্ট ফ্লাক দ্য ফ্লোয়ার্স ফুলগুলি তোলো না নিষেধ করল তারপর আবার বলতে পারে যে কেউ যে ডোন্ট ওয়াস্ট ইউর টাইম সময়কে নষ্ট করো না তারপর রিট হার্ট অর ইউ উইল ফেল কঠোর পড়াশোনা করো না হলে তুমি ফেল করবে বা ব্যর্থ হয়ে যাবে এই বাক্যগুলো হচ্ছে এরকম যে বাক্যগুলোর মধ্যে আদেশ অনুরোধ নিষেধ হবে সেগুলো চোখ বন্ধ করেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে আর যেগুলো ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স বলা হলো সেগুলো তো প্রশ্ন করা কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে চাওয়া তো আজকের ক্লাসটা এতটুকুই ক্লাসটাকে আর দীর্ঘহিত করব না তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ওকে থ্যাংক ইউ সি ইউ অ্যাগেন টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ